Zotimandel, uh, Mandel, 2 muaj pas gjerive të përgjyshme, Kosova vazhdon të jetë pa qeveri të re. Pjesërisht për shkak të një ngërqi politik të shkaktuar nga mungesa e një marveshje mes partive politike për kryimin e një koalicioni qeverisës. Si ishin i zhvillimet e fundit politike në Kosovë? Kosovë is democratically structured. There are of course... Kosova është një vendi strukturuar demokratik. Natyrisht ka mungesa të disa reformave në disa fushat shtetit dhe shoqëris, por demokracia po funksionon. Unë isha pjesë e delegacionit Parlamentit Evropian që vëzhgoj zgjedhjet, dhe jam i knajqur që demokracia po funksionon. Votuesit në Kosovë kanë vendosur në mënyrë të qartë të mbështesin dy partit fituese në Kosovë dhe ato po negociojnë për formimin e një qeverie. Unë kam besim se mund të formohet një qeverie mirë. Do tjetë e rëndësishme që të bënë reformat të brendshme, që të fitohet dhe të pranohet mbështetja nga 5 vendet e tjera të Balkanit. Nëse kryohet, unë mendoj se qeveria e re do të ketë një mandat të mirë. government, I have confidence it will be a good term. What will be, in your opinion, the main challenges of... Si pas mendimi tuaj, cila do të jenë sfidat kryesore të qeverisë e në Kosovë, që pritet e drejtohet nga udhëheq si vetë vendosjes Albin Kurti, qëfar pret Parlamenti Evropian dhe delegacioni i ti për Bosnjën dhe Kosovën nga qeveria e re e Kosovës? ...expects from the new government. I would say in the next uh, governmental term in Kosovo. Unë mendoj se gjatë mandatit qeverisë së rrethë Kosovës, për njerëzit e Kosovës, 50% e vendimeve të rëndësishme do të vinë nga Bashkimi Evropian, dhe ndoshta 50% nga qeveria e Kosovës. Pjesa që duhet të bëhet nga qeveria e Kosovës është forcimi i sundimit të ligjit. E theksoj këtë sepse sundimi i ligjit është drejt për drejt i lidhur me investimet, dhe investimet janë drejt për drejt i lidhura me punësimin, vendet e punës. Dhe nëse ka vende pune dhe investime, njerëzit do të qëndrojnë në Kosovë është e rëndësishme që të rind, punëtorët e fortë të arsimuarit, të qëndrojnë në vend dhe të forcojnë vendin e tyre. Në anën e bashkimit Evropian do tjetë e rëndësishme që të mbajt përmëtimi për liberalizimin e vizave me Kosovën, dhe kjo do të realizohet sa më shpet që të jetë e mundur. Unë luftoj për këtë në parlament dhe shumice antarëve të parlamentit Evropian janë në favor të liberalizimit të vizave me Kosovën. Ka shumë të rinjë që duan të punojnë në fushën e ingjinerisë e programeve kompjuterike dhe një numëri tyre tashma e bëjnë këtë. Disa kompanit të mdha austriake punojnë me këta të rinjë në Kosovë. Për këta rësye, unë nga njëherë të themë se Kosova ndoshtë të mbarë Balkani për rëndimor, një dit mund të bëhet Silicon Valley i Evropës, por duhet forcohet sistemi arsimit në këtë fush, duhet forcohet arsimi për vajzat, grat dhe për të gjithë në shoqëri. Unë mendoj se mund të mbështetë e zdo qeveri që përpishet e realizoj këto synime. Zotim Mandel, zyrtarët Austriak kanë bështetur idene shkëmbimit e teritoreve si pies e një marveshje e përfundimtare për normalizimin e marzënjeve Kosovë-Sërbi, si e shini ju këtë? Ideja lindin në Austri, në Alpet e Tirolit, gjatë një diskutimi publik mes presidentit Austriak, presidentit Kosovës, Ashim Thaci dhe presidentit Sërbis, Aleksandr Vucic. Unë nuk duat të jem në mesin atyre që imponoj një zgjidhje nga jashtë, bi qështje për cilat Kosova dhe Sërbia flasin ose janë dakord. Ka që një gabimi math në historinë e Balkanit përëndimor, që nga njëherë janë imponuar zgjidhje nga jashtë për Balkanin përëndimor. Unë nuk dua që të imponohet një zgjidhje nga jashtë. Unë do të jemi knaqur nëse vazhdojnë diskutime dhe dialogu mes Kosovës dhe Serbis, dhe unë nuk dua që të imponohet një gjëra në agendën e këtyre bisedimeve. Përvoja ime pas i desë shkëmbimit të teritoreve, ishte dhe vazhdojnë të jetë se shumica e njerëzve të Kosovës nuk e mbështesin atë. Kështu që nuk duket se ka shanset të mdha që kjo ide do të funksionon të mirë, pra ndaj ndoshta do të ishte më mirë që të gjendhen qështje për cilat palët mund të arrinë marveshje. U dhe heqë si vetë vendosjes, Albin Kurti, i cili pritet të jetë kryeministri i qeverisë rrët të Kosovës, ka kundërshtuar ide në shkëmbimit të teritoreve ose koregjimit të gufirit. Si pas mendimi tuaj, qëfar ndikimi mund të ketë fitoria e Zotit Kurti në dialogun Kosovë-Sërbi? My impression from the outside, I have to say, is that... Për shtypje ime nga jashtë është se ndoshta kreministri ardshëm Albin Kurti të një është më i moderuar në politika dhe ti se sanët kaluarën. Unë gjithashtu kam për shtypjen se mund të formohet një qeverje mirë dhe profesionale nga dy partit fituese në Kosovë. Negociatat janë pjesë e sistemit politikë, veçanërish në demokraci, ku bisedimet me njëri tjetërin janë një instrumenti rëndësishëm i gjedjes e zgjidhjeve. Për mua në paracitja e qëndrimeve në mbështetje ose kundër propozimeve për qështet saktuara para negociatave, nuk është në një problem. Do të ishte problematike nëse palet nuk flasin me njëra tjetërën. Kështu që nëse Albin Kurti ose Aleksandr Vucic thonë se nuk duan të bisedojnë, atëherë do të ishte problem. Për aqë kosa ka njërës që janë të gatshëm të bisedojnë, do të ketë një rrug për gjedjen e një zgjidhje. Unë jam gjithmon optimist për këtë. Zotim Mandel, qëtët e bashkura kanë shtuar nga zhimin e tyre në Balkan duke e mruar dy të dërguar për Balkanin dhe për bisedimet Kosovë-Serbi. 
cili do të jetë roli i bashkimit evropian në procesin e bisedimeve pas përfshirës më të madhe amerikane. For European Union, the whole thing is a, a large priority. Për bashkimin evropian, kjo është një përparësi e madhe. Kjo do të thotë se vetë presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, e sapo zjedhur nga Parlamenti Evropian, do të kujdeset për qështjën e dialogut. Unë ja kam kërkuar këtë disa herë, dhe kam kuptuar për gjithjen e saj sa jo është dakort me këtë, dhe e shekh si përparësi. Por do të ketë edhe komisionerët të tjerë që do të meren me këtë, si komisioneri për punë të jashme, komisioneri fqinsis, dhe të tjerë që do të angazhon në nivel politik do të ketë gjithashtu edhe të dërguar të posaqëm që do të mbikqyri në aspektin teknik të procesit. Por, kjo vazhdo në të jetë një përparsi për Komisionin Evropian dhe Parlamentin Evropian. Nëse do të kemë për shtypjen se Komisionin Evropian nuk po angazhohet aj shumë për këtë qështje, unë do të kërkoj me fort si antari Parlament që gjërat e cimë për para. Disa analistë kanë pralejmruar se Rusia mund të përpichet të sigroj një prani në Balkanin për ndimor, për mes pengimit të zgjidis e problemeve mes Kosovës dhe Serbis. A mund të apengoj Rusia në pak të arritje në një marveshje mes Prishtines dhe Beogradit? Shpresoj që jo, varet nga ne, Evropianët, nëse ne lejojmë dikim nga pjesë të tjera të botës që nuk janë dakort në vlerat dhe qasjen tonë ndaj dignitetit dhe lirive njërzore. Këtu nuk përfshiet vetëm dikimi nga Rusia, por edhe nga Turqia, Kina, Madje dhe Arabia Saudite. Disa njërës nuk e din që Serbia zhvillon më shumë stërvitje me Naton dhe se Rusia nuk po shpenzon aj shumë në Serbi. Bashkim Evropian po shpenzon shumë në Balkanin për ndimor dhe në Serbi. Kjo nuk është një dhurat, por pjesë e përpjekive për një zhvillim të qëndrueshëm të mbarë kontinentit, për mbarë bashkimin evropian. Kështu që ka shumë arsye për të qëndruar të bashkuar, si një familje evropiane e bashkuar që të mos lejojmë dikimet të tila brenda bashkimit evropian. Por, une e di që kjo rezik eksiston, jo vetëm nga Rusia, por edhe nga vendet e tjera. Ne duhet të shmangim sam shumë që të mundemi këto lojet të ndikimit negativ.